ഇതാണ് റാണി എന്റെ ഫ്രണ്ട് റാണി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ സ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് മീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മീൻ കഴിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്ക് അപ്പം ഈ വ്രതമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മീൻകറിയാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ മീനില്ലാത്ത മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു പീസ് ഉടമ്പുളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയുള്ളി വേപ്പില പച്ചമുളക് ഒരു ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഓയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വരയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയുടെ പ്യൂരി ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് വേവിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊരി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൊമാറ്റോ റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മൺചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് പ്രിഫറബിളി നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും നമ്മൾ ഉള്ളി ഇടാനാണി കുടമ്പുളി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിവിടെ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമോളം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും അതായത് സവാളയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അതും നമ്മൾ തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും നമ്മളെ ഈ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൺചട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിൽ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കും നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോയും ഏകദേശം വേകുന്നുണ്ട് ആ ശരിയാ ശരിയാ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കറികളും ഇങ്ങനെ മൺചട്ടിയിലും കൽച്ചട്ടിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ആ തണുത്തിട്ടെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക് എനിവേ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിരിക്കേണ്ടി അപ്പോൾ തണുത്തെങ്കിലും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ കോറൽ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് എളുപ്പം അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഊരി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഇനിയിപ്പോൾ റാണി ആ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യമേ അത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ അതിലേക്ക് ഇനി മുളക് പൊടി ഇടാം ഈ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ അമ്മ പൊടിച്ച് കൊണ്ട് ഐ മീൻ പൊടിപ്പിച്ച് തന്നെ 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 അവിടെ നിന്ന് പൊടിപ്പിച്ച് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഉലുവാപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ അങ്ങിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയാലോ ആ യാ ഇനിയിപ്പം നമ്മളെ അതിലേക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ ഇതേ നമ്മൾ പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ഇട്ട് കൊടുക്ക് വന്നിട്ട് അതിട്ട് ഒഴിച്ചോളും ആ അതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ റാണി എന്നിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പുളി ഇടുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുളിയാണ് വീട്ടിലെ മരത്തിൽ നിന്നുള്ള പുളിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുളിയ നല്ല പുളിപ്പ് കൂടുതലുള്ള പുളിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് കവർപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളെ പുളി ആവശ്യത്തിനിടണം എനിക്ക്
ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് കലക്കി ഇതൊന്ന് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചുകൊള്ളാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊള്ളും വെള്ളം അപ്പം ഞാനീ ഗ്യാസ് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം അത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിക്കാം അല്ലേ അപ്പം എന്നിട്ട് വറ്റും അത് തന്നെ അപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ കണ്ടോ കളറൊക്കെ നല്ല ശരിക്കുള്ള മീൻകറിയുടെ കളർ തന്നെ വന്നില്ലേ അല്ലേ മണം എനിക്ക് തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഇത് മണ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്കേ നല്ല മീൻകറിയുടെ തന്നെ മണം വരുന്നുണ്ട് അതെ ഇനി ഉപ്പിട്ടേ റാണി ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഉപ്പും ശരിയാണോന്ന് നോക്കിയാലേ കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻകറി തള തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തിളയ്ക്കുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ചിട്ടേ അതൊന്ന് കുറുകണം ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ മീനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ ഉണ്ടല്ലേ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന മസാലകളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ കഷ്ണങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് തന്നെ ചട്ടിയെടുത്ത് കഴിച്ചു തുടങ്ങി നല്ല മണം വരുന്നത് നല്ല രുചിയുണ്ട് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണേ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഇത് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ ഇറ്റ് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ദിസ് ഇസ് അംബ്ലി ഫ്രം അംബ്ലീസ് കിച്ചൺ ഫുഡ് ഫുഡ് വിത്ത് പാഷൻ ഹാസ് ലൈഫ്